so i hope all of you can hear me hello yes sir yeah okay fine yes, sir so as today we were discussing about integration it is just the reverse process of differentiation and we have seen some standard result that results we obtain from directly from the results of derivative for example derivative of sin x is equal to cos x heto integral of cos x is equal to sin x so like that we have seen some standard integral x to the power n x to the power n plus 1 by n plus 1 like that we have seen standard results now and we have seen that derivative is always unique like derivative matlab slope of the tangent so derivative at a point matlab there will be a tangent at that particular point usi point mein tangent ke liye ek slope hoga and that will be unique but integration the integral it is not unique there are infinite number of values there is a constant of integration for example here uh, your function 2x suppose your function is 2x so we have to integrate integral 2x dx so because derivative of hame pata hai derivative of derivative of x square is 2x so integral 2x dx is equal to x square plus constant of integration so then what you got an answer your answer your answer is the function y is equal to x square plus c so c can take any values so y is equal to x square you can see that y is equal to x square this is the graph y is equal to x square y is equal to x square is a parabola passing through the origin like this y is equal to x square then x square plus 1 matlab only thing is it will move one unit upwards so this is y is equal to x square plus 1 y is equal to x square plus 2 matlab it will move two units upwards y is equal to x square plus 3 matlab it is moving three unit upwards x square minus 1 matlab it will move one unit downwards x square minus 2 matlab two units downwards so the shape of the graph will not change only that vertical movement x square plus c so plus 1 matlab one unit up like that so you can you can see that there are infinite number of curves so that means you are getting you are getting a family of curves you are getting a family of curves that means integral value it represents the integral is actually the geometrical meaning of integration or indefinite integral it is the it represents the family of curves so when you give different different values of uh, values to c you will get different different curves so this is the geometrical meaning of indefinite integral indefinite integral differentiation ka geometrical meaning it was a slope of the tangent integration ka indefinite integral ka geometrical meaning it represents a family of curves so now some properties the process of differentiation and integration are inverses of each other so already humne wo hamara basic definition hi hui hai theek hai that means derivative of integral of f of x is that function is that means it is that it's uh, two operations they are inverses of each other matlab hame pata hai ki when one function are inverse f f composition f inverse you will get the identity identity function identity function so here derivative then integral one is f another one is f inverse they are so ek f of x ko aise kiya then you will get the same f of x so 
differentiation and integration are inverses of each other right so simply you know that they are reverse processes inverse matlab wahi hai na jaise x ko y mein map karenge to y ko wapas jo x mein map karte usko hum inverse function bolte tha so differentiation and integration are inverses of each other then two indefinite integral with the same derivative live to the same family of curves and they are equal that means yes yes you can come inside ajo डेरिवेटिव सही में तो उसका इंटेग्रल भी सही होगा डेरिवेटिव सही में तो इंटेग्रल भी सही होगा देन सम ऑफ द इंटेग्रल इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का इंटेग्रल इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इंटेग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स दैट मीन्स इंटेग्रल ऑफ ए सम इज अ सम ऑफ द इंटेग्रल नॉट ओनली सम इट इज अ डिफरेंस ऑल्सो द सेम थिंग इंटेग्रल ऑफ अ डिफरेंस integral of a difference is the difference of the integrals so we have seen in derivative derivative of a sum is a sum of the derivatives derivative of a difference is a difference of the derivatives so same will apply here also integral of a sum is the sum of their integrals integral of a difference is a difference of their integrals then for any real number k constant into a function uska integral constant into a function uska integral it is constant into you can take the constant outside into integral of that function it is also same as in case of differentiation like uh, constant into a function derivative is constant into derivative of that function in the same way constant into a function uska integral constant into integral of that function and this property these two third and fourth property can be extended to any number like K1, F1 plus K2, F2 plus etc. K and Fn. So it's a sum integral of a sum. So first of all, it is sum of the integrals. So you can write this as. I say like that. Hey, integral. Uh, K1, F1 x into dx plus integral. Constant k two into second function f two x into dx plus etc plus integral k n f n x into dx. Then again from everything like constant you can take outside so it is k one into integral f one x plus k two into integral f two x dx plus etc plus k n into integral f n x dx. ठीक है, so these are some properties of indefinite integral. Clear? Okay. So now we will do some questions. Uh, we didn't study any particular method till now. We have we know only some basic ideas. See, first thing is. Uh, find that antiderivative of the following function by the method of inspection. Method of inspection. Method of inspection. मतलब हम कुछ चेक करना है कि कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा. जैसे for example, it is not a good method always. Like it is just to understand the concept. We have to find integral of sine sine two x dx. That is what. Question number one: We have to find the integral, the antiderivative, ना ये तो integral of this function. तो हमें ये पता होना चाहिए कि, so हमें method of inspection हम कुछ check करना है जैसे derivative of derivative of which function is equal to sine two x. That is the thing. So कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव है साइन टू एक्स कैन यू टेल देखो साइन एक्स किसका फंक्शन का डेरिवेटिव आते हैं कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आते हैं ना माइनस कॉस टू एक्स हम क्या करेंगे माइनस कॉस टू एक्स लेंगे माइनस कॉस टू एक्स लेंगे तो 
इसका डेरिवेटिव माइनस माइनस का डेरिवेट माइनस कॉन्स्टेंट कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स है सो इट इज साइन टू एक्स सॉरी माइनस साइन साइन एक्स है सो इट इज माइनस साइन टू एक्स देन टू एक्स का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना था सो एक्चुअली यू आर गेटिंग इज टू साइन टू एक्स बट हमें आंसर में सिर्फ साइन टू एक्स चाहिए सो so, क्या कर देना इधर लेफ्ट साइड में टू से डिवाइड कर देना सो so, क्या होगा जब इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर आएगा बाकी टू साइन से माइनस टू साइन टू एक्स ऐसे मिलेगा सो so, ये माइ ये तो कैंसिल हो जाएगा आपको मिलेगा साइन टू एक्स सो दैट मीन्स हमें ऐसे वी आर चेकिंग जैसे माइनस वन सो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन माइनस वन बाई टू कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव है साइन टू एक्स सो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं इंटेगल साइन टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू कॉस टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन राइट नाउ सेकेंड क्वेश्चन इंटेग्रल कॉस थ्री एक्स डी एक्स दैट मीन्स हमें यही चेक करना है कि डेरिवेटिव ऑफ कौन सा फंक्शन है कॉस थ्री एक्स सो कॉस एक्स आ रहे साइन एक्स का डेरिवेटिव सो हो इधर है तो साइन थ्री एक्स सो साइन थ्री एक्स का डेरिवेटिव कॉस थ्री एक्स इंटू थ्री आएगा सो हमें सिर्फ कॉस थ्री एक्स ही चाहिए सो इधर एक थ्री से डिवाइड कर देना दैट मीन्स इज इट क्लियर वन बाय थ्री साइन थ्री एक्स वन बाय थ्री कॉन्स्टेंट साइन थ्री एक्स का डेरीवेटिव साइन एक्स का डेरीवेटिव कॉस एक्स कॉस थ्री एक्स इंटू थ्री एक्स का डेरीवेटिव थ्री तो थ्री थ्री कट हो जाएगा आपको कॉस थ्री एक्स मिलेगा सो यू कैन से द आंसर इज वन बाई थ्री साइन थ्री एक्स प्लस सी सो थर्ड क्वेश्चन ऊपर लिखेगा इंटीग्रल e टू द पावर टू एक्स डी एक्स so what we have to find is derivative of which function is e to the power 2x so e to the power x ka derivative e to the power x hai so it is e to the power 2x so e to the power 2x ka derivative e to the power 2x then x ka jagah 2x tha uska derivative se multiply karna tha सो इंटू टू आएगा बट हमें वो इंटू टू उधर नहीं चाहिए सो दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ वन बाई टू दैट मीन्स वन बाई टू ई टू द पावर टू एक्स सो द आंसर इज वन बाई टू ई टू द पावर टू एक्स प्लस सी नाउ फोर्थ क्वेश्चन इंटेग्रल ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर डी एक्स सो वाट वी हैव टू नीड इज वी नीड टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ विच फंक्शन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर सो एक्स क्यू एक्स स्क्वायर आना है तो हमें यही पता है कि जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एन इन टू एक्स टू द पावर एन माइनस वन सो जब डेरिवेटिव निकालेगा एक पावर कम हो जाएगा एन इन टू एक्स टू द पावर एन माइनस वन सो हियर ऑल्सो इट इज ए एक्स प्लस बी द होल क्यूब सो ए एक्स प्लस बी द होल क्यूब का 
डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा थ्री इंटू ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर सॉरी ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर देन जो ये एक्स प्लस बी एक्स के जगह ए एक्स प्लस बी था उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स ए इज कॉन्स्टेंट इन टू डेरिवेटिव एक्स इज वन प्लस बी इज कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव जीरो सो आपको ऐसे मिलेगा दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी द होल क्यूब का डेरिवेटिव आपको मिलेगा थ्री ए इंटू ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर बट हमें आंसर चाहिए सिर्फ ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर दैट मीन्स हमें वन बाय थ्री ए से मल्टीप्लाई करना दैट मीन्स इट इज ए एक्स प्लस बी द होल क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री ए उसका डेरिवेटिव आएगा ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर सो वी कैन से दैट द आंसर इज ए एक्स प्लस बी द होल क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री ए प्लस सी constant of integration is it clear okay okay now i'm clearing this now the fifth question but this is not a good method because it is not that much easy these are simple functions that is why we will we are able to find this otherwise it is not that much easy so but this is an as an introduction only to understand the concept that derivative and integral are inverses of each other reverse process so fifth one hame yahi pata hona chahiye ki integral of sin 2x minus 4 e to the power 3x dx that means we need to know derivative of which function is equal to sin 2x minus 4 e to the power 3x now hame pata hai uh, integral of a difference is the difference of the integral so first term ka integral sin 2x aana chahiye so cos 2x e e to the power hai kuna 3x so cos देखो कॉस टू एक्स नहीं तो सो कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन टू एक्स इन टू टू डेरिवेटिव कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स सो इट इज माइनस साइन टू एक्स देन इन टू एक्स का डेरिवेट टू बट हमें आंसर में सिर्फ साइन टू एक्स चाहिए दैट मीन्स माइनस टू हमें इधर नहीं चाहिए सो वी हैव टू डिवाइड विद माइनस और मल्टीप्लाई विद माइनस वन बाई टू सो हियर आएगा माइनस वन बाई टू सो वो हो गया नाउ नाउ वी नीड टू गेट ई टू द पावर थ्री एक्स ओके माइनस इज ऑल्सो देर सो माइनस ई टू द पावर थ्री एक्स फोर भी चाहिए कॉन्स्टेंट सो हम इधर फोर लिखेंगे सो जब हम डेरिवेटिव निकालेगा माइनस फोर इज कॉन्स्टेंट Four is constant because it is there in the function. E to the power three x का derivative e to the power three x into three. But हमें वो three नहीं चाहिए था, so we need to multiply it one one by three there. So here also we have to divide with three. That means derivative of minus one by two cos two x minus four by three e to the power 3x is equal to sin 2x minus 4 e to the power 3x so humne kuch check kiya hai wo so therefore you can say therefore the answer is equal to it is equal to minus 1 by 2 cos 2x minus 4 by 3 e to the power 3x plus See, is it clear? So this method, this method normally we don't use because it is not a that much good method because 
if some complicated functions are comes it is not that much easy to find the derivative of which function is a given function but this is just for you to understand the derivative and integral or indefinite integral and the differentiation they are reverse process of each other now <clears throat> we have to find the following integrals integral 4 e to the power 3x plus 1 dx so this is equals integral of a sum is the sum of the integral so you can write this as integral 4 into e to the power 3x into dx plus integral 1 dx so okay for first question i will do like this then we'll go a little fast it is 4 into constant into integral e to the power 3x dx plus integral 1 integral 1 is x plus is there a constant of integral you can give say some c1 second come in already integrate kar diya integral 1 because derivative of x is equal to 1 so integral 1 is x ab idhar aapne e to the power x ka integral e to the power x se karke aapko pata hai but e to the power 3x ka integral kya hai to idhar bhi ek chhota sa technique hai integral e to the power 3x dx so ab kya kar dena you have to put substitution mein de de put 3x is equal to say some t now differentiate both sides with respect to t one second now so 3 into dx by dt three constant derivative of x with respect to t is dx by dt is equal to derivative of t with respect to t is 1 so in other words you will get 3 dx is equal to dt in other words you will get dx is equal to dt divided by 3 so now substituting back here this will become integral e to the power 3x ko humne t de diya tha e to the power t dx aapko mila dt by 3 that means aapko a mila 1 by 3 constant you can take outside integral e to the power t dt that means 1 by 3 constant e to the power t ka integral with respect to t it is e to the power t plus constant of integration so which is 1 by 3 and substitute back e to the power t was 3x plus constant of integration so here aap aise substitute kar sakte so this is equal to 4 into integral e to the power 3x aapko mila 1 by 3 e to the power 3x plus say one constant of integration usko say c2 naam de do aur idhar c2 naam de do c2 so now plus x plus c1 so this is 4 by 3 4 by 3 
e to the power 3x plus x plus c1 and c2 are constant so c1 plus c2 say some other constant c like this you can write this is the answer now and i will tell you one so either amne to already substitution method use kiya but i told i will tell you one shortcut here also but in integration there is no chain rule but we can use a technique it is of the form e to the power x form e to the power 3x is of the form e to the power x form jab wo linear functions jo aayega na ye टेक्निक काम करेगा नहीं है तो नहीं करेगा सो ई टू द पावर थ्री एक्स मतलब इट इज ई टू द पावर एक्स फॉर्म जैसे हमने डिफ्रेंसिएशन में किया वैसे उसको ई टू द पावर एक्स समझ के इंटेग्रेट करना सो ई टू द पावर एक्स थ्री एक्स का इंटेग्रल ई टू द पावर थ्री एक्स इट सेल्फ देन जो एक्स के प्लेस द उसका डेरिवेटिव से डिवाइड कर देना डिफ्रेंसिएशन में हमने कैसे किया था डिफ्रेंसिएशन में जो उसका डेरिवेटिव था डेरिवेटिव से जो आपने एक्स एक सिंगल टाइम कंसिडर किया था उसका डेरिवेटिव से आप मल्टीप्लाई कर रहे था तो हियर आपको क्या करना जो एक्स के प्लेस जो था उसका डेरिवेटिव से डिवाइड कर देना दैट इज अ टेक्निक इट इज नॉट अ रूल इट इज अ टेक्निक दैट यू कैन यूज बेसिकली वाइल डूइंग दैट इट इज एक्चुअली सब्सिट्यूशन प्रोसेस यू डोंट नीड टू डू दिस मच प्रोसेस हियर लेफ्ट राइट साइड में मैंने ई टू दावर थ्री एक्स का इंटरगल सेपरेट निकाल के दिखाया तो वो जल्दी लिखने का टेक्निक मैंने बोला e टू द पावर थ्री एक्स को e टू द पावर x फॉर्म में है सो e टू द पावर x का इंटेगल e टू द पावर x इट सेल्फ सो e टू द पावर थ्री एक्स का इंटेगल e टू द पावर थ्री एक्स इट सेल्फ बट जो x के जगह थ्री एक्स था उसका डेरिवेटिव से डिवाइड कर देना दैट मीन्स थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री उससे डिवाइड कर देना इन डिफ्रेंसिएशन इन चेन रूल वी वेर मल्टीप्लाइंग विद द डेरिवेटिव ऑफ वॉट वी कंसिडर एस ए सिंगल टेप बट इन इंटेग्रेशन इट इज नॉट ए चेन रूल there is no such rule in integration but there is a technique and that also i say power mein uh, just no me jo linear function aayenge to basically wo kaam karega jo x x ke single term da uska derivative se divide kar dena theek hai so next time onwards pura aise likhne ka koi zarurat nahi direct aap likh sakte hain ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन द बिगनिंग वी विल गो थ्रू दिस लॉ ओनली बिकॉज़ यू शुड अंडरस्टैंड द कांसेप्ट क्वेश्चन नंबर 7 सो दिस कैन बी इंटीग्रल x2 1 x2 से मल्टीप्लाई की क्योंकि हमने कोई प्रोडक्ट रूल वगैरह कुछ पढ़ा ही नहीं किया अभी बिकॉज़ इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन x2 1 x2 वन माइनस एक्स को इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हमने अभी तक कोई प्रोडक्ट रूल पढ़ाई वाला कुछ नहीं किया सो ओपन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर माइन प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा वन दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ अ डिफरेंस इज अ डिफरेंस ऑफ द इंटेग्रल सो इंटेग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस यू कैन टेक आउट साइड इंटेग्रल वन डी एक्स नाउ It is x to the power n. X to the power n integral is x to the power n plus one by n plus one. So x to the power two plus one, three by three. But it's a standard formula. Integral x to the power n is x to the power n plus one by n plus one. So plus constant of integration, say some c one minus integral one is x plus say constant of integration, say some c two. So which is equal to x cube by three. Minus x plus c1 plus c2. You can consider it as a single constant c. Now, question number eight. This is integral a x square plus b x plus c. So it is. It can be written as integral of a sum is a sum of the integral. So integral. a x square dx plus integral b x dx plus integral c 
dx. Integral of a sum is a sum of the integrals. So again, a is constant. You can take it outside. So a into integral x square dx plus b is a constant. You can take it outside. Integral x dx plus c is a constant. You can take outside. Integral c bar and one or integral dx, whatever it is. Now it is a constant. Integral x square, x square, x to the power n. The integral is x to the power n plus one by n plus one. So it is x cube by three plus b into so plus constant there c one. That we will give in the last x plus c. They think b into integral x. Integral x means x to the power one. It is x to the power one plus one by one plus one. That is x square by two plus c into integral x plus Constant of integration, say some capital C. That's the answer. See the next question, ninth question. It is integral two x square dx plus integral e to the power x dx. So two constant. Integral x square is x cube by three plus e to the power x. Integral is e to the power x itself plus constant of integration. Next one, it is a minus b the whole square, so it is a square. So x minus two into a into b. So two into root x into one by root x root x root x cancel हो जाएगा plus b square 1 by x so it is when expand karenge to aapko aise milega so it is now ab ek step mein kar sakte integral of a difference or integral of a sum is a sum of the integrals so integral of x x square by 2 minus 2 constant 2 constant hai to baad mein udhar ek 1 hai integral of 1 is x plus 1 by x ka integral it is log x because derivative of log x is 1 by x so it is log x plus constant of integration now last one so integral so koi question rule humne abhi tak padhai wala kuch nahi kiya hai and there is no question rule and product rule in integration as of right now so then you can divide every time so x cube by x square it is x plus 5 x square by x square x square cut hoga 5 minus 4 by x square dx so now integral of x is x square by 2 plus 5 constant integral of the baki 1 will be there integral of 1 is or integral dx is ex minus 4 constant hame pata hai derivative of 1 by x is Minus one by x square. So standard result. हमने देखा था. So integral minus one by x square is one by x. So it is plus four by x. क्योंकि four into plus four into derivative one by x is minus one by x square. So it is plus four by x plus constant of integration. Is it clear? Now you can send your assignment yeah. by today itself before 5 p.m. It should reach me, okay, in my email address. The two assignments completed and send it to me in the email, hmm? okay? Sir, yeah.